สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ชาร์ปไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะแนะนำถึงชุดคำสั่งนะครับที่จะทำให้เครื่องสามารถทำงานบางสิ่งบางอย่างซ้ำๆกันเป็นจำนวนรอบๆตามที่เรากำหนดไว้นะครับซึ่งรู้จักกันในชื่อของคำสั่ง for loop นะครับอลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับเริ่มต้นมาผมก็ new project นะครับอันนี้ผมก็เขียนว่าเป็น for loop เดโมแบบนี้ละกันนะครับคันนี้นะครับมาดูนะครับหนึ่งในความสามารถหลักของคอมพิวเตอร์เลยก็คือการทำงานซ้ำเพราะว่าคอมพิวเตอร์นะครับเป็นจักรกลที่ทำงานได้เร็วมากนะครับผมจะให้ดูข้อมูลอันนี้นะครับจากเว็บไซต์ของตัววิกิพีเดียนะครับลองมาดูนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆเลยนะครับปี1951เนี่ยเครื่อง u n i v a c 1นะครับสามารถทำงานได้ 0.002 แล้วก็ MIPS ตัวนี้ก็คือ Million Instruction Per Second นะครับก็คือง่ายตัวนี้ก็คือทำได้ 2,000 คำสั่งต่อ1วินาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้นะครับมาดูชิปของ Intel นะครับตระกูล Core i7 เนี่ยล่าสุดนะครับที่ออกมาก็คือทำงานได้ถึง 300,000 ล้านคำสั่งนะครับต่อวินาทีเพราะฉะนั้นคิดดูนะครับ3 0 0 0ล้านคำสั่งต่อวินาทีนี่เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์การทำซ้ำๆพวกนี้เนี่ยมันจะทำงานได้เร็วมากนะครับอย่างเช่นเริ่มจากตัวอย่างง่ายๆเลยผมต้องการพิมพ์ตัวเลข 1-10 ถึงและการออกมาบนหน้าจอเนี่ยผมคงถ้าไม่มีคำสั่งลูปนะครับผมคงเขียนแบบนี้นะครับพิมพ์เลข1แล้วขึ้นบรรทัดใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ copy พวกนี้มาแล้วก็บอกว่าเลข2เลข3แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับสมมติเอาถึง6แล้วกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัว console read key แบบนี้นะครับแล้วก็สั่ง run นะครับเห็นไหมครับผมก็ไล่ตัวพวกนี้1 2 3 4 5 6นะครับแต่บอกแล้วเราพิมพ์แค่ไม่กี่ตัวนี้ยังสามารถเขียนแบบนี้ได้แต่ว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเขียนแบบว่าเนี่ยมีอะไรมาคลุมตัวคอนโซลไรแล้วก็เปลี่ยนค่าตัวเลขตรงนี้ด้วยค่าตัวแปรนะครับแล้วก็ให้มันพิมพ์ออกมานะอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมพิมพ์ตัวขีดขีดใส่ไว้ในนี้หน่อยนึงแล้วกันสมมติเอาง่ายๆแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยในคอมพิวเตอร์นะครับจะมีคําสั่งที่ชื่อว่า for นะครับที่รู้จักกันในชื่อว่า for loop โดยที่ซินแท็กในภาษา C ชาร์ปนะครับจะเป็นแบบนี้เรามีตัววงเล็บนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรสมมติว่าชื่อว่า i ละกันเราบอกว่าขอตัวแปร i นะครับเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ1แล้วเราก็จะมีเซมิโคลอนแบบนี้นะครับเราจะทำงานตราบใดที่ i ยังมีค่าน้อยกว่าเท่ากับ6แล้วในทุกครั้งที่มีการทำงานจบ1ลูกนะครับค่า i จะบวกค่าตัวเองขึ้นอีก1นะครับผมก็พิมพ์แบบเนี้ยนะฮะเป็นแบบนี้ i บวกบวกหมายความว่าให้ i นะครับเท่ากับ i บวก1เราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ปกติในภาษา C เราจะเขียนกันเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่า C หรือ C ชาร์ป C ลรวมถึง Java นะฮะแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็จะบอกว่าเริ่มต้นของบล็อกที่จะให้ทำงานภายใต้ for นะครับว่าตรงนี้นะครับสมมติว่าผมบอกว่าให้พิมพ์ค่า i ออกมาดูนะครับคำสั่งในบรรทัดที่17 18 19นะครับจะเทียบเท่ากับบรรทัดที่10จนถึง15นั่นเองนะครับลองรันดูนะฮะเห็นไหมครับผมจะมี1 2 3 4 6 6ตัวแรกมาจากตัวคอนโซลไรท์ไลน์ของบรรทัดที่10จนถึง15แล้วถัดมาอันนี้ผมก็มี1 2 3 4 5 6ใช่ไหมครับที่มาจากตรงนี้นะฮะอันนี้คือการทำงานแบบซ้ำๆนะครับซึ่งการทำงานแบบซ้ำเนี่ยเป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาหลายๆอย่างเลยนะครับการทำงานซ้ำนะครับเป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติผมต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อบวกเลข1ถึงร้อยเนี่ยถ้าเรารู้สูตรนะครับเราก็อาจจะเขียนแทนที่ค่าในสูตรได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราไม่รู้สูตรเนี่ยเราก็ค่อยๆบวกไปเรื่อยๆหรือว่าจะบวกตัวเลขเฉพาะที่เป็นเลขขี้ที่มีค่าตั้งแต่1ถึงหรือว่าเลขคู่ที่มีค่าตั้งแต่1ถึง50เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนแยกออกมาเป็นฟังก์ชันละกันนะครับนี้ผมก็เป็น static ส่งค่าเข้ามาเป็น integer นะ
สี่ชาร์ปนะครับตรงนี้ผมก็บอกว่าถ้าบวกตัวเลข1นถึงร้อผมก็บอกว่า for นะครับแล้วก็บอกประเภทของตัวแปรนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็น integer นะครับเพราะเราลูปแล้วก็นับจํานวนครั้งผมบอกว่า i บวกค่าตั้งแต่1ถึงร้อก็ i ให้ค่าเริ่มต้นเท่ากับ1ถัดมาก็ i น้อยกว่าเท่ากับ100ตราบใดที่ i ยังน้อยกว่าเท่ากับ100นะครับก็ให้ทํางานสิ่งที่จะอยู่ในตัวบล็อกนะครับวงเล็บปีกาอันนี้นะฮะแล้วก็พอทํา1รอบเสร็จปุ๊บก็ให้ i บวกค่าเพิ่มขึ้นอีก1นะฮะโดยที่ตรงนี้นะครับวิธีการบวกค่านะครับแล้วก็ตั้งตัวแปรขึ้นอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับว่า total ให้ค่าเริ่มต้นเป็น0นะครับแบบนี้และในโค้ดตรงนี้นะครับเราก็บอกว่า total เท่ากับ total บวกด้วย i ใช่ไหมครับเพราะว่าครั้งแรก i เป็น1 total เป็น0นะก็คือ0บวก1ก็ได้1แล้วก็เอาค่า1นั้นมาให้ที่ total พอรอบที่2นะครับ i จะกลายเป็น2ละนะครับงั้น total เป็น1บวก2ก็เท่ากับ3ก็วนแบบนี้ไปเรื่อยๆพอทำงานเสร็จเราก็บอกว่า return ค่า total กลับไปก็คือตัวผลบวกนั่นเองใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์บรรทัดพวกนี้ไปก่อนนะครับเลือกไว้กด Ctrl K Ctrl C นะครับแล้วผมบอกว่าพิมพ์แบบนี้เลยละกันว่าซ้ำหนึ่งแบบนี้ให้พิมพ์ค่าออกมานะฮะแล้วผมก็สั่งรันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ1บวกกันถึง100เนี่ยก็ได้เท่ากับ 5,050 นะครับเราไปทดสอบดูได้นะครับอ่าคันนี้นะครับหากผมต้องการเปลี่ยนโจทย์ใหม่บวกเฉพาะที่เป็นเลขคีย์แล้วกันนะครับผมก็สามารถทําได้นะครับมาดูเทคนิคการใช้ Editor นิดหนึ่งแล้วกันสมมุติผมต้องการ Copy c o d e ตรงนี้มาแก้นะครับถ้าไม่กี่บรรทัดเราก็อาจจะเลือกไว้แบบนี้ใช่ไหมครับเรากด Ctrl C Ctrl V เพื่อ Copy เนี่ยสำหรับผมนะครับผมชอบแบบนี้นะครับมาอยู่ที่บรรทัดนี้จะกดตัวตรงนี้ก็ได้นะครับตัว Collapse กับ Expand เนี่ยอย่างเช่นผมกดนิดทีหนึ่งเห็นไหมครับมันก็จะหดมาแบบนี้พอหดมาแบบนี้นะครับผมไม่ต้องเลือกบล็อกแล้วผมเคอร์เซอร์อยู่ที่บรรทัดที่9ตรงนี้กด Ctrl C แล้ว Ctrl V ได้เลยมันจะเป็นการ Copy เห็นไหมครับเราจะมีซ้ำหนึ่งสองอันละอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นซ้ำสองละกันนะครับอาคันนี้นะครับตอนที่เราทำลูปแบบนี้นะครับถ้าผมต้องการที่จะบวกตัวที่เป็นเลขคีย์ละกันนะครับผมก็บอกว่าให้ค่า i ตัวนี้นะครับสมมติว่าเท่ากับ i บวก2แบบนี้เขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับคือครั้งแรก i เป็น1พอครั้งถัดมา i จะบวกตัวเองขึ้นอีก2ก็จาก1ก็จะกลายเป็น3แล้วก็5 7 9 11ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมแก้โคตรงนี้นิดนึงดีกว่าว่าเป็นซ้ําของออสนะครับเด็กคีย์เนี่ยเห็นไหมครับโค้ดของเราก็จะเป็นเหมือนกับว่าบวกตัวเลขนะครับตั้งแต่1ถึง100ที่เป็นเลขคีย์นะครับเข้าด้วยกันนะฮะหรือว่าตรงนี้นะครับผมจะบวกเฉพาะที่เป็นเลขคู่ก็ได้นะครับผมก็แก้โค้ดอาคณิตแทนที่จะมาใช้เมาส์คลิกพวกนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บรรทัดที่16แล้วกด Ctrl M Ctrl M นะครับมันจะเป็นการ Collapse เห็นไหมครับถ้ากดอีกทีหนึ่ง Ctrl M Ctrl M ก็ Expand ออกมาแต่ผมต้องการแบบ Collapse นะครับหดเข้าไปก็ Ctrl M Ctrl M แล้วก็กด Ctrl C Ctrl V นะผมจะได้ออกมาอีกตัวหนึ่งตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น Sum Event ก็ได้แบบนี้ก็คือบวกเลขคู่นั่นเองนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนค่า i นะครับเริ่มจาก1กลายเป็นเริ่มจาก0ย์แทนเห็นไหมครับงั้นครั้งแรก i เป็น0ย์ถัดมาก็บวกขึ้นไปอีก2ก็เป็น0ูนย์สองสี่หกแปดสิบไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ก็คือการบวกเลขนะครับโดยที่คำสั่งที่อยู่ในหลุตรงนี้นะครับเนื่องจากตรงนี้เราใส่บล็อกไว้เนี่ยเราจะมีคำสั่งมากกว่าหนึ่งคำสั่งก็ได้อย่างเช่นผมต้องการให้พิมพ์ค่า i ออกมาดูด้วยละกันนะครับผมก็สามารถทาได้นะครับอันนี้ผมพิมพ์บอกว่า i เท่ากับแบบนี้ก็ได้นะฮะเราจะได้เห็นว่าค่า i นะครับแต่ละค่านะครับเปลี่ยนไปยังไงอันนี้เพื่อความง่ายเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็น1ถึง20ก็พอผมก็เขียนอย่างนี้ได้นะฮะนะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะเทสตัวซัมของค่าที่เป็นเลขคู่นะครับผมก็บอกว่าซัมของอีเวนต์แบบนี้อ่าดูนะฮะอันนี้ผมคอมเมนต์ไปก่อนละกันสั่งรันนะครับเห็นไหมครับเครื่องก็จะพิมพ์ค่าต่างๆออกมาดูจากบรรทัดที่25นี้ก็ได้นะครับครั้งแรกเห็นไหมครับ i เป็น0แล้วก็จ
นะฮะนี่คือตัวอย่างของการเขียนตัว for loop แบบเบื้องต้นนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ